。Hello， 大家好，今天给大家带来一场流畅，这也是打自己号打的，这是个粉丝群杀啊，这是个，也就是质量会稍微高一点，也仅此而已，可能会被亏屏，大家接受一些啊，我被亏屏习惯了。如果你亏屏还赢了，是不是更刺激一些，对吧？这更刺激，有人说你是 M， 单纯的赢没意思，锻炼自己。开局看一下镜面啊，怎么全是混镜面，受不了啊！如果没有神尊侧，我开局往死干他花好钱，知道吧？因为他太威胁了。但问题这把有神尊侧，我怕什么？我怕杜玉，我怕黄开，我怕杨辉宇，我怕刘飞，我怕我全怕。说实话，这武将他妈的全选我怕的。那这把的话，我去看前卫马军，因为对这是群杀嘛，都应该有一些章法选的，反而好看那个身份，可能忠诚的概率更高一些。这局的话，尽量刷拆桥，看看能不能秒掉神尊侧，不要不出大问题啊！我不想掉点上限，上限还是对我还是有点重要的。这时候没刷出来 A O E， 咱们妖虎群雄啊，群雄的话一共几个？群雄一共三个，其他都是两个，三个我还能多摸一张牌。这里面有个 A O E， 直接拆一下，开一个 A O E。直接一个火攻啊，还好这个火攻的一瞬间，因为我怕他亏屏，防止让人扔我关键，比如红桃关键牌啥的，我专门点了一些自己点一下自己的那个声声，然后挡住了一堆花色。<笑>不是我不相信你，我习惯了啊，<笑>我习惯了。然后再说忙给拿好先，拿好先有可能中啊，<笑>这人很讨厌啊。<笑>这时候其实我挺怕的，还是怕这不好看不到赢的希望，除非马军杜玉都是我的中这样的。除非杜玉是内奸，然后那个神神谋刘备马军都是我忠臣，既保住了我，才有这种可能吧？要不黄盖当我忠臣也行，你不能当我忠吗？管你的，你选个蜀国，你选群雄我都会打死你，别说选蜀国了，想什么呢？为啥还不给我牌？这时候话，马军转的牌不太好啊，马军转的给我一堆闪没用啊，这都是必中的，他打我必中，他打我必中，给我闪没用，你还不如给自己闪呢，对不对？转个九杀什么的 ，AK 九杀什么的。这个乐的话也行吧，他怕拿好小仙，乐的话也行吧，位置有点厚，但是无所谓啊。结果我发现神马军居然抢到神尊策的嘲讽，你是瞧不起我是吗？看得上马军瞧不起，还好吧，我少下一点上限，马军有点难受啊。然后结果黄盖人跳了个中，跳了个反贼，好烦啊！直接干我，手是是不是黑杀呀、啊？他直接干的我，雨露均沾了。这红沙应该直接干马军啊，但无所谓啊。咋、啊，你火攻一次还不好是吗？认为我会换身份是吗？你都是知道拆装备，知道。然后我还怕乐，我真的很怕乐，很恶心。因为这个时候他跳反，他跳反，他自己是反贼，所以拿好先反贼的概率后面是三分之一的概率，所以打他一刀能理解啊，不是说盲打啊。不过运气往往就是这样，拿好先还真是个反贼。但无所谓了，这里面说一下拿好先缺点啊，这里面注意一下牌问题在哪儿。这把你在你们反贼这样的二三四五六是反贼，对不对？你在危险的位置，在门外面，神孙的危险的位置，你给一个不危险的黄盖防御干哈？你需要太平妖术给自己留上限牌，留自自己留牌防的。这拿好先打的不好啊，这个点这里说一下。<咳>你都不用管这俩的，杨辉宇自己有红有那个啥有限定技能回血，他肉的要死。你的话是最最容易死的，你和孙策，你说这两个位，如果这两个位置拿好先加孙策和黄盖和杨辉宇换一些位置，黄盖杨辉宇在边上的话可能更好一些。这时候我被乐了，好消息，因为有个杜玉是我队友的，还好很多。那真是我预判的差不多，很有可能。我刚刚开局说的，真有可能是什么刘备加马军加杜玉，很不错了。这我要不看不见迎面啊，直接无懈放我出来没问题啊。这时候的话没办法，咱们刚才我说了，刚才我如果我、哦、这个是直播的时候说，有人把直播的回放给你们放吧。我说了，他手牌应该是个红桃闪和方片闪啊，所以我敢直接决斗他。一会儿我睡专门放在 P 二里面，就是回放直播回放里面，看看我当时在直播时候说了点什么话，对吧？这时候啊，决斗一下，这么自信的决斗，打一下啊。然后这个时候没什么用，当时我在想要不要上闪电，我当时觉得要不要上，但我运气有点差，怕批自己。但正常的话，如果你们对自己运气自信的话，这么多四个连环的上个闪电也可以啊。这个桃园对神孙策其实挺毁灭的，回不留不了牌了。神策到现在还不下我上线，就下一个都玉啊。结果留不下牌了吧？还乐住了，不错。不过现在黄盖的太平妖术一直是个心腹大患，因为黄盖能留牌，有太平妖术可以留牌的
。咱们妖虎他继续打杨辉鱼，他每次吃妖虎。现在的话，每次限制挺麻烦的这个东西，结果直接限制这俩，防止被乐，可以理解。其实他可以放一下，被我妖虎的开南蛮，我不受伤的。他现在是想收这个神探神孙策，因为神孙策很有可能会被马军转九杀直接打死，明白了吗？因为马军转九杀我教过，不赘述了啊，去看以前的视频，马军教学去。所以说现在收神孙策也能理解啊。然后有人说为啥？肯定这里面有新手，肯定说杨辉为啥不变神孙策？如果你变了神孙策，你彻彻底底是个新手，屌爆的新手。我当时还说为啥不上当？我看了半天，这因为都是粉丝，我还瞟了一眼。我原来是字母哥啊，不上当就不上当吧，老粉丝。他要变成神孙策，缺点在哪儿？优点在哪儿？现在他不变神孙策的话，输出在他这儿，两个辅助，他们控制我们动动法，他控制我们动法，他控制我们输出，唯一的输出，也就是说我们三个输出或者两个输出都要废掉，能明白吧？黄盖可以点名看黄盖了。他要变成神孙策的话，红一放我的话就心腹大患。你要秒不？你觉得在牟刘备和杜预手上能秒掉谁？自己想一想。啊，这个时候的话，杜玉还在准备怎么打？看看，杜玉准备怎么打？杜玉好像现在跳内了，这时候没杀啊！注意他没杀啊！杜玉已经跳内了，也没乐那个点黄盖，彻底跳内了。队友太自信了吧，宝贝儿，直接对他借刀清一下南华有仙的闪啊！咱们还好杀了一滴，开一个雾风灯给他补点牌啊！其实这个时候就是在赌杜玉没反应过来，我希望他拿张顺手。顺走这个太平要术，这个太平要术毕竟还挺烦人的，要不文文皇怪一直能留牌很烦的。他拿他拿这个八卦我也能理解吧，他拿八卦我也能理解，因为你如果要拿顺手的话，他杜玉如果反应过来的话，你可能啥也偷鸡不成十八米，明白了吧？<咳>这太平要术还是挺烦的，杀一刀，清他一张闪，这个闪清掉了啊。这个时候，这是他的问题了。这马军，我教过在大家如何转九杀和两张闪的。如果你要转九杀或者两张闪，你既然有加三的距离队，还有斧子，你需要怎么转？两张杀或者一张九杀，一套九杀是要转马四的。怎么转马四？二三六，一二三，这样转马四，明白了吗？转出来就是大概率九，小概率杀，小概大概率九杀，小概率两张杀，因为你有 AK 可以继续打。这给我没用呀。这里面为啥这么说？这个问题啊，你想一想，你要想清楚规则。这把要先要你先打。有人说为什么他先打？如果你把他给把牌给了我让我动的话，你觉得红衣我能动吗？南浩先的这个啥我能动吗？明白了吗，马军？这是我一直说的。<咳>这一个九杀，本来还有个斧子先九杀，再去慢慢杀他也可以啊。给了个九，继续杀刘备。有刘备用了个人望回血。杜玉现在不救人了，明显杜玉想让反贼帮他打工。其实李黄盖这个时候干我的话，他为啥不干我？有人说为啥不直接干我？如果他要直接干我的话，他是干不死我的。他强行把杜玉贴到推到我们主中方了，明白了吗？杜玉会用武库救的，刘备会救的，所以这么打是对的。黄盖，了解了吧？这红衣又给我，我这有输出也打不了啊。结果现在三颗星呢，人家飞的还不错，一直不撞，对吧？那他妈三颗星全限制了，一个九杀要出事儿，很难受。这时候也没变劝风啊，如果要赌的话，这个时候要赌一下也可以，比如说赌他赌我们三个御风全是黑，你就可以变成一个刘备，但是这个概率太低了。暗红了，暗红的话，这个时候你可以说一下，这里面说一下看一下。杜玉直接把南浩先打死，要把玉峰放出来，我们，然后他立刻要干的是马军。我觉得心狠狠，不是说这里再洗一下，不是说洗一下，他打的我不能说他完全错啥的，不是说人家不帮你就完全错，他杀谁也不敢留马军。如果是我，我可能心软就留马军了，因为马军留下来的话祸害无穷，万一过着桃子起个装备，那反而以后不好打了。他可能想的是这个，所以说果断杀掉马军，能理解，能理解。千万不要觉得内奸不帮你啊！你万一又黄盖秒掉啥的，那说不定人有真桃能帮我的，明白？这么杀的话，这时候的话，咱们就现在开始，因为红移了，古定刀砍吧。哎，结果打出来劝风了，拆掉。这里面注意，我没有拆的太平要术啊。有人说为啥？因为我大概预判他呃黄盖里面是有杀的。太平要术的话无所谓，这个冰凉只要拆冰重的话，他杀不够的。
，这是我的判断，知道吧？我是想让杜，我想利用杜玉，让杜玉着急去搞这个太平妖术。现在开始和内奸斗智斗勇啊！<笑>天过就，我反正反正我经常看我都基本是天过，咱们就不多说了。我说过，给你好的脑子，但是不给你好的运气是很正常的一件事一个桃，对吧？太平要术，这是我一直要说的。其实内奸现在赶快也需要去掉这个太平要术，要不黄盖一直能留牌的。这时候一直在双刀干杨辉鱼，我在干什么？猜猜看我在干什么？我在等着找机会续报，而且别忘了这把我可能会被亏平，他们都亏得我平的。明白了，所以说有些打法是不一样的。我一会儿告诉你亏平打法是怎么打啊。然后这时候再杀一刀黑色，杀不了，扔一张无邪，又天过了，对吧？这我方天过，没办法，又一刀血，再救我一下。有真桃没？还好，最危险的情况下顶住了啊。这时候咱们要放他啊，放他出来，要不咱们一直动不了啊。不放他出来，下回合再打，咱们要出事了。也是在利用杜玉啊，杜玉之所以，因为他放留不留马军的话，嘲讽自然在他这儿。继续乐，他必须给乐，他必须给乐。终于着急了，杀死个杨辉鱼了，因为，但是他现在还是没有杀太平妖术，他可能还想利用他继续找我，找我麻烦。回点血啊，这个时候有人说你这个时候如果要没人亏屏的情况下的话，我直接就藏桃了。知道吧？如果是路人的话，我就藏个桃，<笑>懂我意思吗？你懂我意思吗？懂我意思就行。懂我意思？他还说哥们儿给点力，我说我这是俩雷杀，你自己看得见。我叔叔就俩雷杀，结果人家还是要搞我，你就很讨厌啊！你就不能提防不提防我吗？我两滴血了，你还怕我？这个人很讨厌啊，很讨厌。然后这时候再过牌啊，咱们继续不杀啊。黄盖活的时间越长，咱们干直接干留干那个啥杜玉啊。杜玉不管他要他要，因为他留了个最麻烦的人嘛，要不你就放让黄盖赢。这把我问一下，提前问一下，这把谁的胜率最高？提问一下。我明告诉你，这把反贼的胜率最高。我和杜玉在互相换你，互相打。杜玉又不敢打我，要给我留桃子，要限制黄盖。但是我绝对不打黄盖，黄盖可能要去打我，他要给我留，他要救活我就要留桃子，明白了吗？这是我一直说的，这就是他赢面最高的概在可能性。但是往下说啊，这里面有点失误，咱们就不说了，看看他。这个点不能乐了，我都吃两个桃了，你怎么还敢乐黄盖？让黄盖继续打我血，压我的血呀！这杜玉不行，这点我的那会儿就说了，然后又过起来了，呵呵你还控个黄盖？对，这边有人有聪明人，这也是字母哥，这是个字母哥，用你教，用你教，这呃他妈的再说用你教，我这他妈的服了，呃讨厌，你讨厌。不是当不了，你给多细腻的控场，你留人就不能留他，你知道不？不能留这样的武将。火攻继续打一下。这个时候的话，其实可以不能乐黄盖啊，这里注意啊，不能乐黄盖。黄盖开始联合内奸，想要干啥？<笑>现在白打半天，黄盖的甲又起来了。<笑>我在慢慢等，现在杜玉心不够狠啊，杜玉。终于知道拆太平妖术了，杜玉心不够狠，这打了两滴血，现在终于心狠了一下，还行。现在斧子是他的翻盘点啊，现在装备也起来了，我现在又给从头开始了，直接乐他，明白了吧？有人说你乐他，你不这愁内吗？现在黄盖要不他给我留桃子，我限制他的武库就是为了防止他一会儿再搞我。既然敢打叔叔我了，叔叔只能去打你了。叔叔很伤心的，谁是你有斧子。我不可能让我进入残血状态，让一个斧子一刀秒掉，你救吧，没有吧？风险就在这儿，再杀一刀，我用桃救，我用九救，无谢一下。这虚报牌太多了，这个刀也借走了，斧子也借走，很好事啊，这是个好事现在一个桃园，我不太理解，这个桃园是个好事这黄盖不知道为啥要开个桃园，我不知道为啥，这这又天过了，这都一直在天过。这时候杜玉来不及了，身上没有那个啥，没有武库了，开始搞杜玉的八卦阵，这里面适用一切啊。有的人打杨彪，杜玉能打赢杨彪；有的时候杜玉打不赢杨彪，你看那个杨那个，不是有的杜玉能打过刘璋，有的杜玉打不过刘璋，你看那个刘璋是谁玩的？直接不上装备啊，这里注意，这一个闪电算是救我命。本来反贼是胜利梗高的，我俩互相针对的话，这直接现在强行进入单挑，而且我妖虎的群雄，这回合状态还可以，只能说。除非他有仙术，不知道他续报没
直接顺手没问题，但是你绝对不能再上啊！有闪直接闪，非要杀非要那啥我，稳赢不谈不上，我运气差，这装备绝对不能上，不要说我怕死你就直接上了，记住我说的话。你是你上完装备多送他个五步，下回再把装备送给人家，你疯了！一个八卦阵不好是再给别人先天八卦阵再送一个是吗？对不对？现在又开始正常开始打了，既然留手里可能被亏平，咱们直接扔掉啊！准备怎么打？我不知道，他好像不太会玩这样子。现在只手牌你也续不了爆，你现在是群雄<咳>。这里面有人正常来说，如果不是被亏平，我会先开无中骗无懈，然后再拆桥。但我知道我被亏平的话，肯定是先拆桥，必点先拆桥，明白了吧？再开无中，为了多过牌，懂我的意思吗？不要说是失误啥的，你被亏平你试试去。对吧？当然也不能说百分之百人亏平，你不能去误解别人。我不太理解为啥他不上青钢剑，这是他的失误啊，可能他没见过单挑，没和我单挑过吧，这孩子。这也是个粉丝后看来的，没见不是个老粉丝应该。顺我一个丈八，没事无所谓，我不上装备的。不要为了青钢盾，比如说你青钢，你青钢盾，比如说我就要上上那个啥青钢盾，没必要，只要保住自己的状态就可以。把装备全扔掉。他打不了你的，两个顺手，老天在你那儿啊，运气。可惜他不可能打不穿我，这不盾就拆掉了吗？毕竟你拓牌比他多，如果他没有五库的话，<笑>继续打，这是在送牌。还有个真乐也是人家摸走了，不错啊，还不错。把装备和 AK 什么斧那个什么决斗全扔了，火攻也是要给牌的哦。你给我两个梅花，我就给你看梅花喽。你这是他不会打，一看他能看出来，他不会打刘章，给我送了这么多牌，纯送牌，看是不是老有个老粉丝在说呢？纯送牌，他不太会玩的，能看出来。有个真乐，无中的话，其实我没打算出来啊，不要用，因为他你要无中，他开着装备的话，有可能你这人再上个装备，你你更乐出不来。我压根没打算出来，让他少摸一张牌比什么都强，明白了吧？没，这里注意哦，还有个小细节，我生里面永远放的是杀。记住，我生里面没给他放过闪，没给他放过其他技能，生里面永远是杀。注意看，我生里永远是杀，每回合都是杀。又摸着装备了，我运气不错、啊。继续无中，这里面之所以为啥是觉得他亏平，就是这里面啊。因为我他要亏平的话，你想一想，无中上有正常，你会拿什么来？你会用青钢剑吗？肯定是看到借刀了，防止青钢剑。我本来是想借他青钢剑杀我的，明白了吧？所以说，我先用无中胜。这时候我只是测试一下是否亏了。他直接用青钢剑武器，当然也不能百分之百说人家亏平，我讨厌这样说。但是你亏不亏都无所谓，啊，亏不亏都无所谓。然后借刀没用了，对吧？人用青钢剑武器的，斧子有一点翻盘点，但是不多，然后不多。又一个乐，继续过牌，给他删，给他杀，啥也不关，呵呵拆桥留好。这里注意看一下搞笑的，他真的不会打刘章。我问一下，他这一个九杀消耗自己多少张牌？我闪了九杀斧子闪，一共消耗自己多少张牌？你们算一下，给我两张一闪，整个空城对吧？<笑>直接你白的，等于咱俩换血了。我的血不一不你你过牌也过牌的。这时候当时我心软了，我说放水吧，要不让他给他个闪电吧，放个水。开，要不我不会开五谷的，明告诉你我不会开五谷的。我说放个水吧。哎，当时他有点让我生气啊！算了，别直接打死得了，无懈了吧？好、啊，把闪电扔。他现在唯一机会就是闪电劈我。有人之前也说要杜玉和我单挑，就一闪电呗。知道怎么打了吗？这杜玉知道怎么打了吧？然后这时候的话，手上名牌直接杀死，直接兵上杀死去了。这闪电的话，如果我可以不无懈，我当时在犹豫，我要不无懈，说不定不。看，万一他赢了就赢了呗。后来想了想，快我赢了吧，免得你们说我，免得你们说我。他手上一张明杀啊，直接杀就行了。我直接杀他赢了吧，要不你没你没看不着这局了，也就是。那这局的话，单挑应该挺精彩的吧？还有整体的打的，你们自己有学到的东西就学到一些东西吧，希望你们